wiele lat temu rowerzyści stwierdzili, że będą montować pegi na osiach BMX-ów, aby na nich grindować i stawać. Niedawno MTB Stanterzy stwierdzili, że rowery górskie również nadają się do jazdy na pegach, co przyniesie przyszłość. Dobry wieczór. Ok, skończmy z tym klawiterem. Siema, tutaj Kamil Kowędzowski. Dzisiaj opowiem Wam kilka faktów, kilka rzeczy o pegach rowerowych, bo dużo pytacie w komentarzach, jak zamontować pegi do roweru górskiego. Jest to temat rzeka, więc zaczynamy. Więc czym są pegi? Już Wam zaprezentuję. Moje pegi wyglądają tak. Jeden mam stalo stalowy, stalowy z tyłu, plastikowe z przodu. Są to po prostu sporniki w kształcie rurki, gdzie, gdzie możemy po prostu je zakręcić do roweru. Część pegów ma gwint w tym miejscu. Moje są akurat bez gwintu, mocowane są na śrubę. To jest cała kwintesencja pegów. Nie ma tutaj jakiejś super definicji. Tego. <grych> ok, czym są... Ok, no, no usiądź sobie. Będzie, będzie wygodniej. Ok, zacznijmy od pegów z tyłu. Zapewne wielu z Was jeździ na takim czymś, czyli na szybko zamykaczu. Jest to najpopularniejszy system mocowania koła do ramy roweru, aczkolwiek on nie, umożli nie umożliwia po prostu mocowania pegów na tylnej osi, więc, więc tak, aby wymienić... Więc tak, aby móc zamontować pegi z tyłu, musicie wymienić tą oś po prostu na, na dłuższą. A jak to zrobić? No po prostu trzeba, trzeba po prostu iść do ślusarza, narysować projekt i, no i tutaj jakby innej drogi zazwyczaj nie ma, aby móc przerobić oś przystosowaną do szybko zamykacza tak, aby zamontować PEGI. Więc to jest raczej jedyna droga, trzeba po prostu dorobić z dobrego, mocnego materiału, nie ze zwykłej stali, tylko raczej z hartowanej, aby po prostu zaraz po, po zamontowaniu nie zgięła się ta oś, bo moja poprzednia właśnie te, w ten sposób dorobił mnie po prostu specjalista oś do, do, do tylnej piasty. Raz stanąłem i się cały system zablokował, wemenek stanął, także musi to być dobra stal. Możecie użyć do tego na przykład jakiejś śruby hartowanej, myślę, że jak najbardziej taki materiał już wytrzyma. Jeśli macie z tyłu oś 12 mm, to, czyli macie ramę przystosowaną do, do systemu 12 na 135 możecie zastosować oś tego typu. To jest oś nowatek 12 na 200 mm. Jakoś tak, czy ponad 200 mm ma długości. 12 mm dużo mocniejszy, mocniejsza oś niż 10 mm. I dzięki takie, takiej osi będziecie mogli bez żadnego problemu wtedy zamontować pegi z tyłu, gdy macie oś 12 mm w ra, po prostu seryjnie. Ona będzie wystawać Wam po prostu po obu stronach. Zakręcicie takimi oto nakręteczkami, które są w zestawie i po sprawie, że tak powiem. To zależy wszystko, jakie macie, jaką macie po prostu piastę z tyłu, jaką macie piastę z tyłu e, i jaki macie system mocowania, e, jakie macie haki w ramie. To wiele jest tutaj czynników. Praktycznie do każdej piasty można dorobić e, oś taką, żeby mo można było zamocować e, pegi e, do każdej ramy. Ta także kwestia odpowiedniego dorobienia tego u specjalisty. Jest jeszcze opcja tego typu zdezelowane uchwyty do ramy. Kiedyś w dawnym starym hornecie miałem mocowanie pegów z tyłu do ramy. Na takich po prostu blaszkach chwytało to po prostu ramę przy tylnym trójkącie. Na, tym, na tej śrubie po prostu mocowałem pega i tym skręcałem. Gdy po prostu nie chcecie dorabiać, jest to jakaś opcja, nie, chce, nie chcecie dorabiać osi, to jest to jakaś opcja, aczkolwiek no, na pewno usz, będzie to uszkadzać ramę. I moja rama po prostu bardzo mocno to przeżyła, że tak powiem. I miała wgnioty, pęknięcia, po prostu bardzo szybko się uszkodziła. Także można zamontować pegi w ten sposób, aczkolwiek nie do końca polecam. Dużo, dużo lepiej po prostu jest dorobić odpowiednią oś 
i w ten sposób montować. Nie psujecie wtedy ramy, a również balans jest dużo lepszy. Macie, macie wtedy balans na osi. Stoi, stoicie na idealnie w odpowiednim miejscu po prostu i wszystkie triki też łatwiej się robi. Przechodźmy dalej do przednich pegów. Tutaj sytuacja jest taka, że jeśli macie oś 9 mm lub szybko zamykacz, no to zostaje Wam tylko i wyłącznie dorobienie osi dłuższej, czyli podobnie tak jak, te, tak jak z tyłu, trzeba po prostu dorobić dłuższą oś, gdzie będziecie mogli zakręcić pegi po prostu nakrętką lub je nakręcić. Tylko tutaj uważajcie, bo możecie uszkodzić haki przedniego amortyzatora. Wielu rowerzystów tutaj już taki problem miało, także tutaj trzeba uważać, żeby dobrze położyć żeby to działało jak trzeba. W moim amortyzatorze mam oś 20 mm. I tak, wstępnie miałem zamontowany, zamontowaną piastę, koło na takiej osi, szybko zamykacz. No, na niej po prostu nie, nie da się zamontować pegów, aczkolwiek przy osi 20 mm można łatwo zastąpić tą oś taką osią. Znaczy przynajmniej w moim duro, bo tutaj bez żadnego problemu to pasuje. To jest oś nowatek 20 mm. Ona jest przelotowa, ma dziurę w środku po prostu, więc możemy bez żadnego problemu domontować kolejną oś do środka, która będzie mocowała pegi. Jest to sposób bardzo sztywny, bardzo bezproblemowy dla amortyzatora, nie uszkadza amortyzatora. O, taką właśnie oś, tutaj jeszcze w ogóle zakręconego mam pega, tutaj ciągle taką oś po prostu montujemy do środka i skręcamy całość. Jest to po prostu sztywne, bez żadnego problemu trzyma peki. Dobra, no to chyba tem temat pegów, jakby temat rodzajów mocowań mamy wyjaśnione. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w moim rowerze. W moim rowerze mam zamontowaną oś 12 mm i pegi są przykręcone na nakrętki. Według mnie jest to najlepszy system mocowania pegów z tyłu. Po prostu jest oś bardzo mocna i pokażę Wam jak to dokładnie wygląda, bo mam delikatnie zmodyfikowaną ramę, także odkręcę pegi i zobaczymy co tam jest w środku. Aby zamontować oś 12 mm z tyłu, musiałem poszerzyć lekko haki, bo jak wiecie Phantom 2013 ma seryjnie 10 mm haki, więc oś 12 się nie mieści po prostu, więc musiałem tutaj wypiłować. Aczkolwiek nie polecam robić tego samodzielnie, bo łatwo jest zepsuć sobie ramę. Jeśli macie ramę standardowo przystosowaną do osi 12 mm, to jak najbardziej idźcie w ten sposób, jakby w ten sposób montujcie pegi. A jeśli nie, to lepiej poszukać jakiejś piasty pod 10 mm z osią QR przelotową lub dorobić oś po prostu 10 mm. 10 mm. OK. Z przodu mam zamontowaną oś 20 mm nowa teka, a dodatkowo w środku jest oś 10 mm dorabiana. Żeby Wam to dokładnie pokazać, muszę wyciągnąć i rozkręcić cały przód. Dajcie mi chwilę. Więc tak, mam zamontowaną z przodu oś 20 mm, która trzyma całe, całą piastę po prostu w amortyzatorze, a do tego do środka wchodzi dorabiana oś 10 mm. Ona ma tutaj takie, takie zgrubienia, żeby po prostu na sztywno się działa w środku tej osi. Ma gwinty 10 mm. Jest, jest, jest już troszeczkę zużyta, ale jeszcze działa. Więc tak, wchodzi to do środka. Z tej strony mocujemy po prostu pega, nakręcamy nakrętkę. Ja tutaj jeszcze mam dodatkowo podkładeczki, żeby to lepiej się trzymało po prostu w, w, w amortyzatorze. I w sumie co to wszystko. Żadnej tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie ma. System według mnie bardzo sprawny, bardzo wytrzymały. I cóż, tylko jeździć. Ok, więc... Czekaj, poznam koło z tym wizniku. Ale no dobra, że on się pojawi i znika, że się pojawi i znika. Tak, żeby go nie było. Dobra. Okej, okay, więc to byłoby na tyle odnośnie pegów. Tutaj, jeśli macie jakieś pytanka, zawsze, zawsze możecie śmiało zadawać pytania w komentarzach lub pisać do mnie na priv, na fejsie czy na Instagramie. Jak będę miał tylko czas, postaram Wam się odpowiedzieć, powysyłać jakieś, jakieś dokładne foty czy, czy, czy po prostu rady. 
Dajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka forma. No idzie zima, nie będzie można już tyle jeździć, więc, więc trzeba będzie w inny sposób po prostu nagrywać filmy. Może macie jakieś pomysły, co byście chcieli usłyszeć po prostu, co byście chcieli zobaczyć w poradnikach i w moich filmach po prostu. Także jeśli Wam się podobało łapeczka, jeśli nie, to w dół. Bardzo chętnie przyjmę też takie. Subskrybujcie, żeby nie, nie ominąć kolejnych filmów. Pozdrawiam się, siemanko.